সবাইকে স্বাগতম আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে সুপ্র শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা ভালো আছো আজ তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম আজকে আমি আলোচনা করব দশম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা বইটির দশম অধ্যায় নিয়ে তোমরা জানো তোমাদের যে দশম অধ্যায় এই অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে ইংরেজ শাসনামলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন শিক্ষার্থীরা বিগত ক্লাসগুলোতে আমি এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমি আলোচনা করব এই অধ্যায়ের অনুশীলনমূলক প্রশ্ন নিয়ে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা অনুশীলনমূলক প্রশ্ন এর পৃষ্ঠাটি বের করো তোমরা যেন আমরা যত পড়াশোনা করি আমাদের মূল লক্ষ্য কিন্তু পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া এবং ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য আমাদেরকে এই অনুশীলনীতে যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো খুব ভালো করে অনুশীলন করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে সুতরাং আজকে আমরা এই অনুশীলনমূলক প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করব শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখো বহু নির্বাচনমূলক প্রশ্নের এক নম্বরে যে প্রশ্নটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে বাংলা ভাগ করেন কে এই প্রশ্নটি হচ্ছে মূলত জ্ঞানমূলক প্রশ্ন শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি জ্ঞানমূলক প্রশ্নের ভালো উত্তর দিতে চাও অবশ্যই তোমাদেরকে বই ভালোভাবে পড়তে হবে প্রথম প্রশ্নটি ছিল উনিশশো সালে বাংলা ভাগ করেন কে এখানে চারটি অপশন দেওয়া আছে লর্ড কর্নওয়ালিস খ লর্ড কার্জন গ লর্ড চেমসফোর্ড ঘ লর্ড ব্রিডিং শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো এর সঠিক উত্তর হবে লর্ড কার্জন এরপর দুই নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখো দুই নম্বর প্রশ্নে দেওয়া আছে মাস্টার দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল একটা হাইফেন দেওয়া আছে অর্থাৎ মাস্টার দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে যে বিপ্লবী সংগঠনটা গড়ে উঠেছিল এর কর্মকাণ্ড কি ছিল আমরা একটু দেখি এর কর্মকাণ্ড কি ছিল এখানে দেখো তিনটে অপশন দেওয়া আছে এক নম্বর হচ্ছে চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী গঠন দু নম্বরে আছে স্বাধীন চিটাগাং সরকার এর ঘোষণা এবং তিন নম্বরে আছে চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি গঠন মাস্টার যা সূর্য সেন সম্পর্কে পড়ে থাকো তোমরা নিশ্চয় জানো তোমরা নিশ্চয় দেখেছ তিনি যে কাজগুলো করেছেন তার মধ্যে এই প্রত্যেকটি ছিল অর্থাৎ তিনি চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেছিলেন পরবর্তীতে তার এই চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনীর নামকরণ করা হয়েছিল চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি এবং তিনি স্বাধীন চিটাগাং সরকারেরও ঘোষণা করেছিলেন সুতরাং আমরা বলতে পারি এই তিনটি অপশনই সঠিক এখন আমাদেরকে খুঁজতে হবে নিচের চারটে অপশনের মধ্যে কোথায় তিনটি উত্তরে দেওয়া আছে দেখো ক নম্বরে দেওয়া আছে এক ও দুই খতে দেওয়া আছে দুই ও তিন গতে দেওয়া আছে দুই ও তিন এবং ঘতে দেওয়া আছে এক দুই ও তিন সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে সঠিক উত্তর হবে ঘ নাম্বার অর্থাৎ এক দুই এবং তিন শিক্ষার্থীরা এরপরে দেখো একটি উদ্দীপক দেওয়া আছে এবং উদ্দীপক দেখে তোমাদেরকে তিন এবং চার নম্বর প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এবার উদ্দীপকটি একটু ভালো করে পড়ো আসো আমরা উদ্দীপকটি পড়ে দেখি এখানে উদ্দীপক লেখা আছে নিশাপুর চা বাগানে চা শ্রমিকরা তাদের কম মজুরির প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছিল অবরোধ ভাঙচুর চালাতে থাকলে শ্রমিক নেতা কিরণ তাদের সহিংস আন্দোলন পরিত্যাগ করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানান অর্থাৎ তারা আন্দোলন করছিল তাদের কিছু দাবি দেওয়া আদায়ের জন্য এবং প্রথম দিকে তারা যা আন্দোলন করছিল সেটা হচ্ছে সহিংস আন্দোলন এবং পরবর্তীতে শ্রমিক নেতা কিরণ তাদেরকে সহিংস আন্দোলন বাদ দিয়ে অহিংস আন্দোলন বা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বান জানান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি এই অধ্যায়টি খুব ভালোভাবে পড়ে থাকো তোমরা নিশ্চয় জানো এই আমরা বা আমাদের ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছে এখানে একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি অহিংস আন্দোলনের পক্ষে অর্থাৎ সহিংস আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়ে গেছে তার নাম হ্যাঁ তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী সুতরাং এখানে দেখো যে তিন নম্বর প্রশ্ন 
শ্রমিক নেতা কিরণ কোন ব্যক্তির নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ক ক্ষুদিরাম খ মাস্টার দা সূর্য সেন গ মহাত্মা গান্ধী ঘ পুলিন বিহারী দাস তোমরা জানো এখানে সঠিক উত্তর হবে গ নম্বর অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী চার নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখো উক্ত নেতার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল অর্থাৎ উক্ত নেতার কর্মকাণ্ডটা কেমন ছিল এক নম্বর হিন্দু মুসলমানদের ঐক্য দৃঢ়করণ দুই নির্যাতনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তিন সত্যাগ্রহ বন্দীদের মুক্তিদানের দাবি তোমরা যদি তিনটি অপশন খুব ভালো করে পড়ে থাকো তোমরা দেখবে যে হ্যাঁ মহাত্মা গান্ধী যা যা কাজ করেছেন তার মধ্যে এই তিনটি অপশন মিলে গেছে অর্থাৎ এখানে তিনটি অপশনই সঠিক হবে তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে এই তিনটি এক দুই এবং তিন কত নম্বর অপশনে দেওয়া আছে নিচে দেখো নিচের কোন উত্তরটি সঠিক এখানে ক নম্বরে দেওয়া আছে এক ও দুই ক্ষতে দেওয়া আছে দুই ও তিন গতে দেওয়া আছে এক ও তিন এবং ঘতে দেওয়া আছে এক দুই ও তিন সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছ এখানে সঠিক উত্তর হবে ঘ নম্বর অর্থাৎ এক দুই এবং তিন শিক্ষার্থীরা এরপর আমরা আলোচনা করব সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে তোমরা দেখো তোমাদের বইতে দুইটি সৃজনশীল প্রশ্ন দেওয়া আছে আমরা প্রথম বা এক নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটি নিয়ে এবার আলোচনা করব তোমরা আবার বলছি সবাই উদ্দীপকটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো যদি উদ্দীপকটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলে আমাদের জন্য নিচের উত্তরগুলো খুব সহজ হবে সৃজনশীল প্রশ্নটা একটু পড়ো সবাই দেখো কি লেখা আছে সালেহপুর ইউনিয়নটি নদীর তীরে অবস্থিত গত বছর বন্যায় ফসল ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় আয়তন বড় হওয়ায় ত্রাণ তৎপরতা সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল উক্ত সমস্যা সমাধান কল্পে এই ইউনিয়নকে দুটি আলাদা ইউনিটে ভাগ করা হয় তোমরা নিশ্চয় সবাই উদ্যোগটি পড়েছ এবার আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর করার চেষ্টা করব। দেখো ক নম্বর প্রশ্ন আছে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসিত করা হয় ক নম্বর প্রশ্নের উত্তর হবে মোগল সম্রাট বাহাদুর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসিত করা হয়েছিল রেঙ্গুনে মিয়ানমারের রেঙ্গুনে তাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল খ নম্বর প্রশ্ন সত্য বিলোপ নীতি বলতে কি বুঝায় আমাদের বাংলায় যে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের যে রাজনৈতিক কারণটা আছে সেখানে কিন্তু সত্য বিলোপ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সত্য বিলোপ নীতি ছিল মূলত লর্ড ডালহুসি কর্তৃক প্রণীত একটি নীতি যিনি আমাদের এখানে গভর্নর হয়ে এসেছিলেন তোমরা জানো সত্য বিলোপ নীতিটি ছিল আমাদের এই অঞ্চলে যে নবাবরা শাসন করত বা যে রাজারা শাসন করত কোনো রাজা বা কোনো নবাব যদি অপুত্রক অবস্থায় মারা যেতেন অর্থাৎ তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকত পরবর্তীতে সে যদি কোনো পুত্রক সন্তান দত্তক নিতেন তার মারা যাওয়ার পর ওই দত্তক নেওয়া পুত্র সন্তানকে তারা উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য করত না অর্থাৎ যার নিজের কোনো সন্তান নেই তার মৃত্যুর পর তার ওই সম্পত্তি তার দত্তক পুত্র নিতে পারবে না বা তার সম্পত্তির মালিক তার এই দত্তক পুত্র হবে না এবং এই সম্পত্তির মালিক হবে ব্রিটিশরা অর্থাৎ ব্রিটিশরা এই সাম্রাজ্যকে নিয়ে নেবে এটি ছিল মূলত সত্য বিলুপ নীতি গ নম্বর প্রশ্নে দেওয়া হচ্ছে উদ্দীপকের বঙ্গভঙ্গের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা করো শিক্ষার্থীরা এই আমাদের এখানে যে উদ্দীপকটি দেওয়া আছে উদ্দীপকে বলা হয়েছে আয়তনে বড় হওয়ায় ত্রাণ তৎপরতা সহ বিভিন্ন অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল এবং এই সমস্যা সমাধান করবে এই ইউনিটকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ বলা হচ্ছে এটি একটু বড় ছিল সালেপুর যে ইউনিয়ন এটি একটু বড় ছিল এবং বড় হওয়ার কারণে এখানে কিছু সমস্যা হচ্ছিল এজন্য এটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সুতরাং আমরা যদি এই গ নম্বর প্রশ্নের দিকে তাকাই উদ্দীপকে বঙ্গভঙ্গের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে তাহলে আমরা বলতে পারি উদ্দীপকে বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণটি ফুটে উঠেছে তোমরা নিশ্চয় দেখেছ প্রশাসনিক কারণের মধ্যে লেখা আছে বাংলা বা বাংলা প্রেসিডেন্সি ওই সময় অনেক বড় ছিল এবং এখানে অধিকাংশ লোক বসবাস করত এবং এই অধিকাংশ লোক এখানে বসবাস করার কারণে একজন প্রশাসকের পক্ষে 
বা একজনের পক্ষে পূর্ব বাংলাকে সঠিকভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না এর ফলে এখানে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হতো এবং এই বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য বাংলাকে ভাগ করা হয়েছিল সুতরাং তোমরা যদি এইখানে কোন কারণটি ফুটে উঠেছে তা বলতে চাও তাহলে বলতে পারো এখানে বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণটি ফুটে উঠেছে সেক্ষেত্রে তোমরা প্রশাসনিক কারণটি ফুটে উঠেছে বলে প্রশাসনিক কারণটি যা ছিল তা ব্যাখ্যা করতে থাকবে এবং এতে তোমরা এখানে ভালো নম্বর পেতে পারবে এরপর আমরা যাই ঘ নম্বর বা উচ্চতর দক্ষতার যে প্রশ্নটা সেটিতে এখানে লেখা আছে উক্ত কারণটি কি বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ মনে করো মত সপক্ষে যুক্তি দাও শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো এই যে উচ্চতর দক্ষতার যে প্রশ্নটি থাকে এখানে মূলত তোমার মতামতকে যাচাই করা হয় বা তোমার মতামত চাওয়া হয় তোমার দক্ষতাকে যাচাই করা হয় সুতরাং এইখানে তোমার নিজের মতামত দিতে হবে এখানে বলা হচ্ছে উক্ত কারণটি কি বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ তুমি যদি মনে করো যে হ্যাঁ উক্ত কারণটি বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ তাহলে লিখতে হবে হ্যাঁ আমি মনে করি এটি বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ তবে এর পক্ষে যুক্তি দিতে হবে আর তুমি যদি মনে করো না এটি একমাত্র কারণ নয় তাহলে এর বিপক্ষে যুক্তি দিতে হবে তবে সত্যিকার অর্থে এখানে এই প্রশাসনের কারণটি কিন্তু বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ ছিল না তোমরা জানো সেক্ষেত্রে তোমার মতের পক্ষে কিছু যুক্তি দিতে হবে যেমন বঙ্গভঙ্গের পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিল সামাজিক অর্থনৈতিক কারণ ছিল এখানে যেমন ওই সময়ে এই বঙ্গভঙ্গ করার পিছনে যে অর্থনৈতিক কারণ ছিল সেটি ছিল ওই সময় কলকাতা কলকাতা কেন্দ্রিক সকল উন্নয়ন হতো সেক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ অনেক বেশি পিছিয়ে ছিল এখানে কোনো শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি ফলে যাতে এই পূর্ববঙ্গ কিছুটা সুযোগ সুবিধা পায় বা পূর্ববঙ্গ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য কিন্তু ওই সময় বঙ্গভঙ্গকে ভাগ করা হয়েছিল অপরদিকে ব্রিটিশরা অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চালাক ছিল তারা আমাদের এখানকার রাজনৈতিক ঐক্যকে ঐক্যকে তারা বিনষ্ট করার জন্য তারা বঙ্গভঙ্গ করতে চেয়েছিল অর্থাৎ তাদের যে নীতি ছিল ভাগ করো শাসন করো তারা বাংলাকে ভাগ করে শাসন করার পরিকল্পনা করছিল যাতে আমাদের এখানকার যে আন্দোলনগুলো গড়ে উঠছিল আন্দোলনগুলো নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছ তাহলে প্রশাসনিক কারণে একমাত্র কারণ ছিল না এর পিছনে অন্যান্য কিছু কারণও ছিল শিক্ষার্থীরা এবার আমরা যাব দুই নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নে তোমরা দেখো দুই নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নে যে উদ্দীপকটি দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে কেয়া ও কনা দুই বোন ঈদের কেনাকাটা করতে বাজারে যায় কেয়া তার পছন্দের তালিকায় বিদেশি পণ্য রাখলেও কনা বিদেশি পণ্যকে পরিত্যাগ করে দেশি পণ্য কেনার পক্ষে মত দেয় অবশেষে কন তার বোন কেয়াকে দেশি পণ্য কেনার বিষয়টি বুঝাতে সক্ষম হয় এবং উভয় দেশি পণ্য ক্রয় করে বাসায় ফেরে আমরা দেখছি এখানে দেশি এবং বিদেশি নিয়ে কিছু আলোচনা হচ্ছে এবার আমরা তাহলে একটু প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই ক নম্বর প্রশ্ন বলা হচ্ছে দিল্লির মুঘল সম্রাটের পদ বিলুপ্ত করেন কে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা দিল্লির মুঘল সম্রাটের পদ বিলুপ্ত করেছিলেন লর্ড ডাল হুসে তোমরা বঙ্গভঙ্গের যে রাজনৈতিক কারণটি আছে সেখানে এটি পাবে দুই নম্বর প্রশ্ন এনফিল্ড রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলল কেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো আমরা যে আঠারোশো সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে কিন্তু এই এনফিল্ড রাইফেল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আঠারোশো সালের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সামরিক কারণ ছিল সেখানে বলা হয়েছে ওই সময়ে এনফিল্ড রাইফেল নামক এক প্রকার রাইফেলের প্রচলন হয়েছিল ভারতবর্ষে বা ইংল্যান্ডে ওই এনফিল্ড রাইফেলের টুটা দাঁতে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ওটা বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো এবং ওই সময় গ গুজব উঠে এই যে টুটা এটা গরু এবং শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তোমরা জানো হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের জন্য গরু এবং শুকর নিয়ে একটু সমস্যা আছে অর্থাৎ হিন্দুদের জন্য গরুর চর্বিটা নিষিদ্ধ অপরদিকে মুসলমানদের জন্য শুকরের চর্বি নিষিদ্ধ করা হয়েছে ধর্মে এবং এই বিষয়টির কারণেই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তারা মনে করেছিল তাদের দাঁত দিয়ে এই টুটা ছেড়ার কারণে 
তাদের মুখে গরু বা শুকরের চর্বি ঢুকে গেছে এবং এতে তাদের ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে এবং এই ব্যাপারটি তাদেরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল শিক্ষার্থীরা এবার আমরা আসো গ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা দেখে এখানে বলা হয়েছে কোন আন্দোলনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কণা দেশি পণ্য কিনতে উৎসাহ করেন ব্যাখ্যা করা আমি আলোচনা করেছি অলরেডি তোমরা বুঝতে পারছো এখানে স্বদেশি আন্দোলনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কণা দেশি পণ্য কিনতে উৎসাহিত হয়েছিল আমরা দেখেছি যখন স্বদেশি আন্দোলন হয়েছিল ইংল্যান্ডের পক্ষে বা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তখন এই স্বদেশি আন্দোলন মানুষকে বিলেতি পণ্যকে বর্জন করে দেশি পণ্য কেনার ব্যাপারে উৎসাহী করে তুলেছিল এবং এই সময় স্বদেশি আন্দোলনের ফলে আমাদের বাংলায় অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল তাঁত শিল্প সাবান আরও ছোটো ছোটো দেশি বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছিল যেটা ছিল আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সুতরাং এখানে আমরা বলতে পারি স্বদেশি আন্দোলন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েই কিন্তু কণা দেশি পণ্য কিনতে উৎসাহিত হয়েছিলেন এরপর আমরা দেখি সর্বশেষ ঘ নম্বর প্রশ্ন তুমি কি মনে করো কেয়ার মতো মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় যুক্তি দাও শিক্ষার্থীরা এখানে তোমার নিজের মতামত দিতে হবে হ্যাঁ এখানে বলতে হবে হ্যাঁ আমি মনে করি কেয়ার মতো মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় কারণ কেয়া বিদেশি পণ্য কেনার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিল আমরা যদি বিদেশি পণ্য বেশি বেশি কিনি তাহলে আমাদের দেশি পণ্য অবহেলিত হবে অর্থাৎ দেশি যারা শ্রমিক আছে দেশি যারা শিল্পী আছে যারা বিভিন্ন পণ্য তৈরি করেন তারা অবহেলিত হবে কারণ আমাদের পণ্য যদি বিক্রি না হয় তাহলে তাদের যে পণ্য তৈরি করা সেটি কোনো কাজে আসবে না অর্থাৎ তারা অবহেলিত হবে এই জন্য দেশি পণ্য আমাদের ক্রয় করা উচিত বিদেশি পণ্য বর্জন করা উচিত সুতরাং এখানে বলা যায় কেয়ার মতো মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অবশ্যই অন্তরায় সেক্ষেত্রে তোমার এখানে কিছু যুক্তি দর্শাতে হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা যে অনুশীলনমূলক প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করছি তোমরা আমার আলোচনা বুঝতে পেরেছ তো আজকে আমরা যে আলোচনাগুলো করলাম এই আলোচনার উপর আমি তোমাদেরকে কিছু বাড়ির কাজ দিতে চাই আজকে আর কিছু নয় আজকে তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে আজকের এই অনুশীলনমূলক প্রশ্নগুলোই শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা যে আলোচনা করলাম আমি যে আলোচনা করলাম এই আলোচনাটা তোমরা যদি আবার দেখতে চাও তাহলে তোমরা চোখ রাখো কিশোর বাতায়নে এছাড়া তোমরা আমার ঘরে আমার স্কুল এর ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেলেও চোখ রাখতে পারো শিক্ষার্থীরা আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে তোমরা তোমাদের সুচিন্তিত মতামত জানাতে পারো তোমরা যদি কোনো মতামত জানাতে চাও তাহলে তোমরা আমাদেরকে মেল করো শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ